こんにちはグリーンロケット軍事ですこのチャンネルではこれからお庭作りを始める方にとって役に立つ情報をお届けしておりますなのでこれからお庭作りしようかなという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします今回は昨日に引き続きソヨゴについて別のテーマでねお届けしたいと思います実は以前の動画でお伝えしたえー、プリンセスルビー、えー、こちらがね、今入荷してきております。えー、ずっとお待ちいただいている方にはね、大変お待たせいたしました。えー、今回はこのグリーンロケットで初登場となるプリンセスルビー、えー、こちらをご紹介するにあたりですね、えー、動画のタイトルの件、ズバリ、ソヨゴは〇〇で買ってはいけません。えー、これについてね、やりたいと思います。グリーンロケットの考えるソヨゴの非推奨的買い方ですよねはいそれでは早速行きましょうはい、えー、それでは今回もカメラマン小池さんにお願いしておりますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、小池さんついにプリンセスルビー入ってきましたね入ってきましたはいパッと見印象どうですかなんかすごくどこにでも植えられそうではいはい葉っぱがなんか濃い感じがします緑があそうそうなんですよね葉っぱがなんか濃いめでそこに実がこうたくさんついてるのではいはいすごくこう可愛らしいですね、うん、なんかその色味の感じがすごく素敵ですはいそうですよねまずこのプリンセスルビーの最大の特徴はやっぱりこの実の大きさなんですね。実つきが良くてで実が大きいっていうのがこのプリンセスルビーの特徴なんですけどあとは昨日の、えー、そういうの動画、はい、覚えてます葉っぱの感じはいはい覚えてますすごく波波してたじゃないですかフリフリでフリフリでしたよね、はいはい、このプリンセスルビーその波が少ないんですよねそうですねなんかパッと見た感じ本当に張りがあってみたいなはい、はい、ちょっと開いた感じになってます、はい、この辺なんかはそういうらしい少し波が残ってますけど他は大体こういう開いた感じで割と珍しいタイプのソヨゴだなという感じですね、はい、え昨日の動画でソヨゴそれぞれ、ね、持つ賞について話してますけども、はい、これがプリンセスルビーの賞なんですね。はいはい、ということで、えー、ここからはタイトルの件についてちょっとやりたいと思うんですけども。今回のこの動画のタイトルなんと「えソヨゴはまるで買ってはいけません」というタイトルなんですけど、はい、これ小池さん何だと思いますかこのまるまるはいまるまるですかまるまるで買ってはいけませんですねあ樹形樹形で買ってはいけないえそれはダメだ<笑>樹形で買ってはいけない,いや、うん、まあでもいやちょっとね近いかもしれないですねヒントはこのソヨゴの小にあります。ヒントは小にある。小ですね。はい。へーえ。正解は。はい。正解いきますよ。お願いします。はい。え正解はソヨゴは現物を見ないで買わないでくださいですね。なるほど。はい。はい。ソヨゴは現物を見ないで買ってはいけませんと。いうのが今回の動画のテーマですで、これをなぜかというとそれ後は植木の中ではかなり特性にばらつきが出やすい木なんですねこれまで紙樹形のソヨゴとかあとは雑木風のソヨゴでこのプリンセスルビー紹介してますけどもどれも雰囲気違いますよね全然違うんじゃないかなと思いますそれ後はそれだけ樹形にばらつきの出やすい木ということなんですよねなので例えばネットでそよごを検索してみても各店舗結構違う樹形のものが販売されています、はい、でそれに加えてですねそよご自体が非常に樹形が暴れるので生産しにくいっていうのがあります昨日もね過去に僕のやっていた、はいまあ、主にやられていたそよごの作り方ちょっと説明しましたけども、はい、結構大変なんですよね、うん、なので同じような樹形を量産するっていうのはかなり難しいんですねということでそれ後は樹形にばらつき大変出ますので必ず原品の実物かもしくはね、えー、その画像を見て購入された方が良いというのが、えー、今回のお伝えしたいことでありますはい、はいえー、ということでそれ後はね賞、えー、によってそれぞれ樹形大きく変わってきますよということでねいよいよこのプリンセスルビーの解説をしていきたいと思いますはい、はい
、はい、じゃあ改めまして、プリンセスルビー、えー、ご紹介していきますと、えー、まずね、先ほどもお伝えした通り、このような感じで、実が大きいですね、これは他のそういうことを比べても、実が大きいとなっております。であと枝の角度ですね、直立性なので、上,上向きで、えー、木もね、すらっと上に向かって伸びる樹形してますよね、でそして葉っぱも先ほど小池さんが言った通りですね、この少し濃いめの色をしていて、開き気味の葉っぱになっています。あとは注目したいのは、ここの部分ですね、えー、この通り、石管、この葉っぱと葉っぱの間、枝と枝の間、石管っていうんですけど、これが結構長いんですよね、こうスラッとすっと伸びております、はいかはい。で、かなり幹細くないですか。細いです。細いです。はい、細いですよね。はい。はいえー、こういうふうに、えー、まずこの細さでこれだけ自立すること自体すごいんですけども、はい、このようにしなやかに上に伸びる樹形っていうのがこのプリンセスルビーの大きな特徴かなというふうに思います。紙樹形の装飾は結構しっかりしてますよね、幹。がっちりですね。がっちりという感じですよね。はい、まあ、このプリンセスルビーはこういう風な感じで、まあ、もちろんこの石管が長いことについてはいいかどうか、これは、えー、どちらも意味としてはあるんですけど、このプリンセスルビーにおいてはこの石管が長くてスワッとしているので、だいぶねあの樹形としてはしなやかな印象になるというのがこのプリンセスルビーの大きな魅力だと思います。では。まあ、この単体をご説明してもなかなか他のそういうことの違い分かりづらいと思いますので実際に並べて植えてみましたのでぜひねそれちょっとご覧いただきたいと思いますはい、はい、ということで比べてみましたけどもこういう感じですねどうですかパッと見の印象小池さん全然なんか違います葉っぱの色味も違うので、はい、なんかやっぱり同じそよごみたいな雰囲気感じがします、はい、しますよね、はい、あのどちらももちろんね樹形は上に向かう直立性なんで綺麗なんですけどだ葉っぱの雰囲気とかあとはあの色ですよね、はい、そして樹形の感じもやっぱりちょっと違うので、えー、それぞれね良さ、えー、雰囲気伝わると思いますで、まあ、個人的に思っているのは、はい、こちらが、えー、紙樹形の定番の紙樹形そよごですけどもこれが結構え幹もしっかりとしていて葉っぱも黄緑っぽくて小さいですよね、はい、比べるとちょっと小さいなという感じがしていて、はい、割とこちらはオールマイティーな使い勝手ができるかなと思ってます洋風のお庭とかいろんなね幅広く使えるのがこの紙樹形かなというふうに思いますで、かたやこのプリンセスルビーですね葉っぱの色ちょっと濃いですよねそうですねなんかシックな印象ではい、はいはい、ですよねでえー、割とこのまあ華奢というか非常にスリムな樹形なので、はいえー、この辺も使い方としてはオールマイティでいけると思うんですけども、えー、あとは雑木の庭とかでも合わせやすいかなというふうには思います、はい、なのでやっぱり同じそよごなんですけど、えー、この生姜が違うことによって使い方もね変わってくるというのはあると思いますはいなので、えー、この辺はですねもう皆さんのお庭作りたいお庭に合わせて、えー、選んでいただくのがいいかなというふうに思いますはいそれではここからですねこのプリンセスルビーについて、えー、きれいに育てていくための、えー、ポイントをねちょっとお伝えしたいと思いますはい、はい、実はこのプリンセスルビーなんですけども小池さん見てちょっと思うことないですかちょっと混み合ってるはいはいはい、実はこのプリンセスルビーはこの高さの割には、はいえー、華奢で幹が細いんですね。で、えー、このプリンセスルビー実はお庭に植え付けてから1年後もしくは2年後が本当の美しさを発揮されるタイミングなんですよね。はい、なので、はい、なので、えー、植え付けから1年目は。はいできれば支柱をかけて少し樹形を整えてもらいたいなというふうに思ってます、はいはい、でそこで何をするかというともう本当にズバリ小池さんの言った通り幹ですね幹を少し広げてあげたり、はい、もしくは細すぎてちょっとこう傾く樹形のものもあるので、はい、その辺を1年ぐらいは支柱をかけて将来的に綺麗な形になるように支柱をしてもらえると2年後3年後本当にね綺麗なこのプリンセスルビーらしい樹形になってくれると思いますちょっとなんかそう印象的にはなんかこう
幹同士が近いというか、はいはいうん、なんかそういう印象がありますね、やっぱ比べちゃうとなんですけど。そうですよねで今現在はこのプリンセスルビー自体が横枝もまあ程よい長さでこのサイズこの幹の細さなんで今非常にバランスよく見えるんですけど将来的にこれが太ってくると少し近寄って近づきすぎかなというふうに感じることもあると思うので、はい、今のうちにこういう感じで広げておいてもらうと本当に将来ね綺麗な受験になりますのでそのやり方を今からちょっとお見せしたいと思います。はい、はいじゃあちょっと一回止めてもらっていいですか、はいはい、どうですか広がりましたよねちょっとあはい広がりましたそうするともう一本はこういう感じですかね、はい、どうですか良さそうですかこういうあ良さそうです良さそうですはい、はいはい、じゃあねこれをこういう角度でかけていきますはい、はいこの実って、はいはい、結構なんかあれですよね普通の通常のそよごも落ちちゃったりしてるんですけど、はいはい、プリンセスルービーは結構長く実もついてるんですか実はだいたい12月中はついてるんですよあじゃあちょっと普通あの通常のそよご紙受験のそよごよりも長いですかねあえー、っとこの木自体はプリンセスルービーは実つきがいいので紙十景よりも多くついてるようなあなるほどはいこの印象だと思いますただはいもちろん紙十景もつくので実は楽しみ、うん、楽しんでいただけるんですけどそうですよね小ぶりでまたそれもまた可愛さがあり、はい、そうなんですよねはい、はい、実自体はだいたい十二月ぐらいまではどのそよごもついてるのであなるほどなるほど、はい、あだからまあ大きくて目立ってるっていうことだと思います。はい、なるほど。はい。はい。だいたいこれもあれですかね。もう本当に広げてる状態もやっぱり丸一年。そうですね。支柱は丸一年ぐらいやってもらった方が。はい。でやっぱりこう上に向かって扇形に広がるのがいいと思います。はい、こうまっすぐ上に向けちゃうというよりは少し上で広がるような感じ、ねはい。なるほど。はい。はい。はい、2本目かけましたけどどうですかはい、なんかすごい適度に空間が空いてですねまた可愛らしい可愛らしくなりましたはい、はい、とってもふんわりとした印象になりましたはい、はい、ありがとうございます、はい、ちなみになんですけど2本かけると、はい、もう1本もやっぱりかけたくなるんですよねもう少しこうだと綺麗じゃないですかはい、はい、かけたくなっちゃいますね<笑>ですねなのでやっぱりまあ3本かけてもらった方がいいかなと思います、はい、3本っていうのはこの幹の立ってる数と同じっていうことですねはい、はい、なのでここもねこうやってかけて少しもう少し空間を広げていこうと思いますはい、はい、はいできました。こんな感じですね。はい、可愛い,いです。可愛らしくなりました。はい。かったですで、支柱かける時のポイントなんですけど、結構上の方だけかけてしまう人もいるんですけど、大事なのはこの根元ですね。根元の方からちゃんとかけてもらうっていうのが、えー、支柱は非常に大事なポイントなので、はい、上の方だけじゃなくて下もしっかりかけるということをね、覚えておいてもらえればと思います。はい。はい。可愛い,いです。可愛い,いですか。はい、とってもなんか空間が、はい、あの適度に開くと、はい、はい、またいいですね。印象も変わります。印象変わります、変わります。はい。じゃこれが一年丸一年つけておくと、まあこれでこうまあ強制されていくというかなんというかあのー、形が、うん、はい、そうですね。整えられていくという、はい、そうですか。はい。太みが出てきて枝も伸びるので、はい。なのでこれぐらい空間があった方がえちょうどいいということですね。はい、で、え一二年後、えー、本当にこのプリンセスルビーの綺麗さが発揮される頃ですね。はい。はい、を楽しみにしていただければと思います。はい。楽しみですね。で、完成しましたけど、改めてどうですか、小池さん。そうですね。本当にあの普段の紙樹形もそうですし、はい、今回のプリンセスルビーもそれぞれにすごい良さがあって、はい、なんか本当にどんなお家でもなんか合わせやすそう。はいうん、でまたプリンセスルービーのやっぱりこの実の大きさが深めの緑と、はいうんうん、なんか
いい感じです。あのいいですよね。はい、すごいあのー、また雰囲気の違うそよごがはい、はい、来たということで,<笑>で、ね、はい、早くいろんなお客様に見ていただきたいです。はい。今ちょうどクリスマスシーズンでこのクリスマスカラーの楽しめるプリンセスルビーですね。はい。はい。ぜひねあのー、気になる方はお庭に迎えていただきたいなと思います。はい、であと補足としましてもしこのように支柱かけなくてもいいかなという方の場合なんですけども、はい、これから冬を迎えて雪がね降るケースがあると思います、はい、その時にこのプリンセスルビー幹細いので葉っぱに雪が乗ってしまうと重みで幹が開いちゃうんですね。はいはい、ということがあるのでもし支柱しなくてもいいかなという方もこういった紐ですね。紐を、はい幹同士が広がらないようにこのように結んでおいていただきたいと思います。はい、なるほど、はい。はい。はい、こういう感じですね。で、えー、これがあると雪が葉っぱに乗ったときにこれが開いちゃうっていうことをね、えー、防ぐことができますので、はい。はい。で、支柱かけるの面倒だなとかかけなくてもいいかなという方も、えー、念のためこの冬の間は紐をねかけておいてもらえれば安心かと思います。はい、そこだけねご注意くださいはい、はい、ちょうどあったんでご紹介しますえー、これ本来のそよごの姿ですねはい、はい、先ほどの選抜された綺麗な樹形なんですけども、えー、大体のそよごはねこういう感じになるんですよねはいど,どんな印象ですか小池さん<笑>もうなんか全く違う感じですけど、はい、本当に皆さんあのそれぞれの幹がお好きなようにという感じで,そうです、ね、はいあの元気にすくすく育っております。はい。なので、なかなかやっぱりそういうことで、金星の取れた、えーはい、樹形に育つっていうのはね、珍しいんですよね。はい。こういう。すごいですね。うん、なんか幹が太くなってたりとか、なんか細いけど、なんか外に行きたいみたいな。<笑>すごい、なんか皆さんそれぞれ主張が激しい感じで。そうですね。実はこれ本株なんですよね。ああ。本株なので、全部。同じ遺伝子なんですけど、はいはい、やっぱりこれだけそうですねもう自由奔放な感じで育ってくるという、はい、これを昔こう僕らですね一本一本こう支柱をかけて、はい、なんとか綺麗な受験になるようにやってたんですけどこれはお仕事ですねそうなんですよ、まあ、もちろんもう少し小さい時にやっていくんで、はい、ただやっぱり、はあ、最終的にどういう受験になってしまうかわからないっていうのが、はいやっぱりそういうことだったんですよね。リスキーな木ですね。リスキーな木ですね。はい。<笑>そういう意味ではやっぱりその紙樹形の生産者さんとか、はい、今回のプリンセスルビーの生産者さんのやっぱりその技術力とか、はいえー、力、やっぱりす,す、ね、凄まじいものがありますよね。はい。はい。凄、はい、まじいです本当に。そうですよね。はい。これがああいう整った樹形になるんで、まあこれじゃないですけど、はい。本来こういったものがね、あんな整う、あれだけ整った樹形のそういうこと作れるということで。すごいことですね。はい、すす改めてなんかこれを見て、紙樹形やプリンセスルビー見ると、はい、やっぱりすごいですね。すごいですよ、ねはい。はい。ちなみにこれ実なんですけど、これここからだんだん赤くなってきますけど、大きさはね、だいたいこれぐらいが、まあ普通なんですよね。これぐらいの大きさ。はい。まあプリンセスルビーはやっぱり大きいなっていう感じですよね。そうですね、はい、さあいかがだったでしょうか、えー、今回は、えー、グリーンロケット初登場のプリンセスルビーのご紹介とあとはおすすめのそよごの買い方、えー、ご案内しました、えー、このプリンセスルビーの登場で、えー、グリーンロケットではもう最強のそよご2種がね揃い踏みということになっております、えー、どちらも本当に素晴らしい、えー、魅力ありますよねそして本来のそよごの姿も見てもらいましたけどもやっぱりそよごとしての進化も感じさせてくれますこれもひとえに皆さんのお庭で楽しんでもらえるようなそよごを作りたいというふうに思って作られた生産者さんのね熱い思いこもってますのでぜひ皆さんのお庭にぴったりのものを選んでね植えていただきたいと思いますそしてもちろんですねお庭でこの2つのそよごを楽しんでいただいても何の問題もございません。はい。ということで、えー、グリーンロケットの植木チャンネルでは、このように皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をね、お届けしております。なので、えー、チャンネル登録が、もしまだという方がいらっしゃいましたら、
チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。えもう間もなく4万人です。本当にいつもえ応援してくださる方にはね、感謝の気持ちでいっぱいです。ライトズまだ登録されてない方はね、よろしくお願いします。えそして今回も役に立ったよと思ってくださった方は、このグッドボタンもよろしくお願いします。そしてコメントもお待ちしております。今回の、えー、プリンセスルビーについてのご質問ですとか、あとはご意見などありましたらね、ぜひ、えー、お気軽にお寄せください。そして概要欄の方からは、皆さんのお庭のお写真も引き続きお待ちしております。えー、そして最後に、えー、年間2000本以上の植木を1本ずつ撮影して販売している植木の販売サイト、グリーンロケット。えー、こちらもですね、えー、今回ご紹介した植木も含めまして、掲載して販売をしておりますので、ぜひ気になる方は覗いてみてください。はい、えー、ということで今回も、えー、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました、えー、前回からこれまでと違うスタイルで撮影してますけどももしよろしければそちらのご意見もください今後のより良い動画作りのね参考にさせていただきたいと思いますはいそれでは皆さんのお庭が素敵になりますようにではまた。